एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन वन में नर्वस सिस्टम और सेंसरी सिस्टम पर हम अपनी गुफ्तु कंप्लीट कर चुके अब इस मॉड्यूल में और अगले दो मॉड्यूल्स में यानी टोटल तीन मॉड्यूल्स में हम जितना भी कुछ पढ़ चुके इस चैप्टर के अंदर हम उसकी उसकी समरी अब पर जरा बात करते हैं तो पार्ट वन में नर्वस सिस्टम और सेंसरी सिस्टम तो इस पर जो नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जो कि एनिमल की बाकी तमाम सिस्टम्स को कंट्रोल करता है इसका मतलब ये हुआ कि इंटेग्रेट करता है ये नर्वस सिस्टम ही है जिससे एक सिस्टम दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता है और इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह या दूसरे हिस्सों में जाती है जिसे हम कम्युनिकेशन करते हैं कहते हैं ये नर्वस सिस्टम की वजह ही है ये नर्वस सिस्टम से ही ये तीनों चीज़ें यानी इंटेग्रेशन कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होती है तो इसके इस नर्वस सिस्टम के जो बेसिक यूनिट्स हैं यानी कि इसके फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जिन्हें हम कहते हैं यूनिट्स हैं दे आर सेट टू बी द न्यूरॉन्स और न्यूरॉन स्पेशलाइज सेल्स हैं जो कि सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं और ये सिग्नल फिर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचता है यानी कि ये कम्युनिकेट करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एरिया टू दी अदर तो न्यूरॉन्स इसके आ, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं एक प्रॉपर्टी ये है एक्साइटेबिलिटी और दूसरी है कंडक्टिविटी तो स्ट्रक्चरली द न्यूरॉन इज कंपोज ऑफ डेंट्राइट्स दैन द सेल बॉडी एंड द एक्सॉन ये तीन हिस्से हैं जो कि तमाम बाकी सेल से बहुत मुख्तलिफ है और इसके अंदर बाकायदा लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को हम नर्व इम्पल्स कहते हैं या एक्शन पोटेंशियल कहते हैं द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ लिविंग न्यूरॉन इज पोलराइज यानी ये सेल वैसे तमाम सेल्स ही पोलराइज है लेकिन इस पर ये इस पर स्ट्रेस इसलिए की गई है क्योंकि ये कम्युनिकेट करते हैं दिस हेल्प फॉर द कम्युनिकेशन तो आउटसाइड अगर एक न्यूरॉन है तो आउटसाइड इज अ पॉजिटिव चार्ज और इनसाइड दर इज अ नेगेटिव चार्ज इसलिए हम इस कहते हैं कि दर इज अ ट्रांस मेम्ब्रेनस पोटेंशियल है यानी मेम्ब्रेन के दोनों तरफ दर इज दर इज पोटेंशियल और इस और ये आउटसाइड दर इज आउटसाइड दर इज दर इज पॉजिटिवली चार्ज वेर एज इन साइड दर इज नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है दैट इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम दैन पोटेशियम एंड क्लोराइड आइंस तो ए टी पेज विच इज द नेम ऑफ द एनजाइम और जैसे नाम दिया गया है ए टी पी ए टी पी एज पम्प दिस इज सोडियम पोटेशियम ए टी पी एज पम्प दिस इज द कम्प्लीट नेम ऑफ दैट सिस्टम जो कि इस पोटेंशियल को मेनटेन किए हुए है तो जब एक हम इस न्यूरॉन के ऊपर जब हम कुछ टच करते हैं या स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं इट मे बी एनी टाइप ऑफ स्टिमुलस लाइट भी स्टिमुलस हो सकता है साउंड भी स्टिमुलस हो सकता है टच भी स्टिमुलस हो सकता है केमिकल्स भी स्टिमुलस हो सकते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर न्यूरॉन के अंदर ये ट्रांसमेमरेंस पोटेंशियल जो है रिवर्स हो जाता है और ये जो रिवर्सल है ये फिर एक वेव की तरह मूव करता है थ्रू आउट द न्यूरॉन और दिस इज वट इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल और ये ही एक वेव की तरह जब मूव करता है तो पिछली जगह पे या उसके बैक जो उसके रियर साइड होती है वो उस पर वही फिर चार्ज वही रिवर्स हो जाता है यानी नॉर्मल हो जाता है जैसे हम कहते हैं तो एक्शन पोटेंशियल रेस्टिंग पोटेंशियल में आ जाता है तो नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट अब यह है कि न्यूरॉन तो इसका तो स्पेसिफिक साइजेस है जो मैक्सिमम या लंबे से लंबा न्यूरॉन जो है वो दर इज अबाउट वन मीटर इन ह्यूमन बॉडी तो ये है लेकिन तमाम न्यूरॉन जितने नहीं हैं साइजेस मुख्तलिफ हैं तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो ट्रांसमिशन है वहाँ पे एक साइनेप्स होता है और वहाँ पे न्यूरो ट्रांसमिटर न्यूरो ट्रांसमिटर होते हैं जिसे हम खास तौर पे एस्टलकोलिन है और भी बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमिटर्स हैं जो कि इस एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन पे स्टिमुलेट करते हैं और फिर ये एक्शन पोटेंशियल फिर आगे मूव करता है 
यानी या जिसे नर्व इम्पल्स कहते हैं वो मूव करती है द मोर कॉम्प्लेक्स एन एनिमल जैसे एवोल्यूशनरी की अगर हम देखें तो जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने तो साथ साथ ये नर्वस सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स किया है नर्वस सिस्टम में कॉम्प्लेक्स किया है फिर उसके अलावा एनिमल्स के अंदर सेफलाइजेशन हुई यानी कि हेड बाकायदा बना क्योंकि बहुत प्रेमेटिव ऑर्गेनिजम्स जैसे पोरीफरा है उसके अंदर तो कोई हेड नहीं है लेकिन ये हेड का जो कॉन्सेप्ट है ये फिर इवॉल्व हुआ प्लेडियल में थीज के अंदर जहाँ पे बकायदा हेड है और उसकी बहुत उसकी बॉडी है तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ सेफलाइजेशन दैट इज अ ब्रेन फॉर्मेशन और हेड फॉर्मेशन फिर उसके बाद बाइलेट्रल सिमिट्री भी बनी बाइलेट्रल सिमिट्री जैसे एक दूसरी सिमिट्री जो है जिसे हम कहते हैं रेडियल सिमिट्री दे आर बॉल लाइक होते हैं या सिलेंडर लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं लेकिन लेकिन ये बाइलेटल सिमेट्री में ये है बाकायदा राइट लेफ्ट एंटीरियर पोस्टीरियर हम ऑर्गेनिज्म में बाकायदा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो दिस इज व्हाट वी कॉल अ बाइलेटल सिमेट्री इसके अलावा इंट्रैक्शंस ज़्यादा हुई है देर इज मोर इंटरन्यूरॉन्स भी बने यानी दैट इज टू से दैट इज टू से ब्रेन बाकायदा बन गया जिसके अंदर इंटरन्यूरॉन्स होते हैं सेंसरी मोटर और इंटरन्यूरॉन जो कि तीन किस्म के मेन काइंड्स uh, हैं इन न्यूरॉन्स की द मोर कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर साथ ही साथ बिहेवियर के अंदर भी कॉम्प्लेक्सिटी आई एंड दिस इज एज रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन तो वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम में मेनली दर इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज अ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड सेकेंडली देर इज अ पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम जो इस सिस्टम्स के अलावा है यानी दर इज टू से कि ऑल द नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड उसे हम फिर पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं द वर्टिब्रेट ब्रेन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो जो कि तमाम बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है इंटेग्रेट करता है कम्युनिकेशन में इसका बड़ा रोल है तो द वर्टिब्रेट ब्रेन इज डिवाइडेड इन टू टू मेन अदर इन टू थ्री मेन पार्ट इज द फोर ब्रेन द मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन द फोर ब्रेन इज कम्पोज ऑफ सेरिब्रल दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स उसकी फर्दर हम डिवीन में डिवीन की हुई है कि इसके अंदर सेरिब्रम है थैलामस है हाइपोथैलामस है पीनियल ग्लैंड है और फिर पिटवेट्रिक ग्लैंड दीज आर दीज आर द कम्पोनेट्स ऑफ द फोर ब्रेन नाउ द बिड ब्रेन इज अ थिक एंड रीजन ऑफ ग्रे मैटा एंड देन और एंड दैट इंटरग्रेट्स विजुअल एंड ऑडिटरी सिग्नल्स ये हम एवोल्यूशनरीली ये भी मिड ब्रेन जो है वो रिड्यूस हुआ है और और इस बहरहाल इस दिस दिस कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इन इन अ ब्रेन ऑफ एनी वर्टिब्रेट हाई एनिमल द हाइन ब्रेन इज कंटिन्यूस विद स्पाइनल कॉर्ड दैन तो ये तीन हिस्से हैं ब्रेन के और हाइन ब्रेन जो है दैन इट बिकम्स कंटिन्यूस विद द विद द स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड Uh, this uh, hind brain is a continuous with spinal cord and includes the cerebellum pons and then medulla oblongata ye medulla oblongata hai yahi hai part then it becomes continuous with the with the with the spinal cord now the spinal cord uh, serves two functions ek function ye hai ki it is a connection it establishes a connection between the between the brain and the body and then secondly it is involved in reflex actions ye reflex actions jo hai jiska humne detail mein zikr kar chuke lekin yahan pe hum sirf ek definition ka zikr definition batate hain recall karwane ke liye ki this is an action which is carried out at once aur isme without the interaction of the will of the animal isme insaan ki marzi ka dakhal nahi hota lekin aur ye agar reflex action na ho तो हमें पता ही ना चले हमारे बॉडी पार्ट्स दे मे बी डैमेज और हमें पता ही ना चले और ये रिफ्लेक्स सेक्शंस ही हैं जिस अगर कोई अगर कोई फ्लाई आ जाती है तो हम इन अनइंटेंशनली हम उसको हटाते हैं इसमें हमारी मर्जी खास इन्वॉल्व नहीं होती और इस तरह बहुत सारे बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं वो कोट किए जा सकते हैं तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द समरी ऑफ द चैप्टर ये जो हम कंप्लीट कर चुके जो पढ़ चुके विच वेज अबाउट द नर्वस सिस्टम और सेंसरी न्यूरॉन्स का भी जिक्र किया और इसके अलावा हम 
इस चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है वो भी हम आगे जाके देखते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मॉड्यूल